In, this lecture series, we're going to learn something very exciting and interesting. In dieser Vortragsreihe werden wir etwas äußerst Spannendes und Interessantes kennenlernen. This series is called Experience All Power. Diese Serie heißt Erfahre alle Kraft. We want to not live our life with regrets. Wir wollen unser Leben ja nicht so leben, dass wir hinterher We want bedauern. To go through life living at a pace and learning and growing and enjoying life. Wir wollen das Leben so leben, dass wir wachsen können und lernen können und es auch Freude macht. The question is, how do we have that all power? Die Frage ist, wie können wir diese ganze Vollmacht erleben? In this four part series We're going to learn about the overall principles and three principles today in the first lecture. In dieser vierteiligen Serie werden wir einige grundlegende Prinzipien anschauen, die damit zusammenhängen und drei Prinzipien heute in dem ersten Vortrag betrachten. Our second lecture is entitled Harnessing the two forces that controls our life. Der zweite Vortrag wird dann heißen, die Kräfte im Zaum zu halten, die unser Leben kontrollieren. The third lecture is about you can change anything Instantly. Der dritte Vortrag wird darum gehen, dass wir alles sofort ändern können. Some people say, is that really possible? Einige fragen sich, ist das wirklich möglich? The lecture will give you the secret. Aber dieser Vortrag wird euch dann das Geheimnis geben. The fourth lecture is my favorite of all. Und der letzte, vierte Vortrag ist mein Lieblingsvortrag. It is, what does your future hold? Da geht es darum, was steht für mich in der Zukunft noch vor und bereit. So this series on life masteries is important because we want to live a life to the max. Diese Serie über wie man das Leben meistern kann ist so wichtig, denn wir möchten unser Leben wirklich in der Fülle genießen. A lot of people ask me, is the life of success really possible? Viele Menschen fragen mich, ist es wirklich möglich ein Leben des Erfolges zu leben? My answer is yes. Meine Antwort ist ja. Well, you are thinking person. Also wenn du eine nachdenkende Person bist. So you'll be asking the question in your mind now, if it is yes, why isn't everybody doing it? Dann müsstest du dir die Frage jetzt stellen in deinem Kopf, also wenn die Antwort ja ist, warum hat dann nicht jeder Erfolg? I'm glad you asked that question. Und ich bin froh, dass du diese Frage gestellt the hast. The reason why everybody is not doing is because they have not learned the tools. Der Grund, warum nicht alle erfolgreich sind, ist liegt darin begraben, dass nicht alle die Werkzeuge dazu erlernt haben. They are trying different things, dabbling different areas, but not learn the tools. Viele versuchen bestimmte Dinge und vers äh, probieren etwas aus, aber sie haben die Werkzeuge Zeuge dafür nicht gelernt. Today you will learn the tools because it is biblical life mastery. Heute wirst du diese Werkzeuge kennenlernen. Es geht um biblische Lebensmeisterung. Now, if it is based on the Bible, some of you be questioning, why do we look into the Bible? Wenn das jetzt auf der Bibel basiert, dann fragt sich vielleicht der ein oder andere von euch, ja, warum schauen wir überhaupt in die Bibel? In the next few minutes you will understand why there are evidence to support this. In den nächsten Minuten werden wir verstehen, warum es Beweise gibt, die das unterstützen. But hang on tight, well, let's go through the three principles. Aber wartet darauf noch ein wenig, wir wollen erstmal diese drei Prinzipien uns genauer anschauen. Let's go let's let's use this assumption and once we know this assumption it will go into the three principles. Wir wollen einmal mit dieser Vorausannahme arbeiten und sie benutzen und dann in diese drei Prinzipien hineingehen. Let's read this. It says not more effort is required to aim high in life or to demand excellence and success than is required to accept failure and poverty. Lass uns dieses Zitat hier lesen. Es heißt es ist nicht mehr erforderlich, um etwas Hohes im Leben zu erreichen oder Exzellenz und Erfolg zu fordern, als es ist notwendig auch Versagen und Armut zu akzeptieren. The excellence and success is available to everybody. Exzellenz und Erfolg ist für alle erreichbar. As well as we can make choices for failure and poverty. Nämlich genau so, wie wir auch ähm, die Wahl treffen können für Versagen und Armut. I don't want you to listen to this series and not apply what you learn. At the end of this lecture, you will get some practical help to go and make right choices. Ich möchte, dass du diese Vortragsreihe nicht einfach anschaust, ohne dann auch Entscheidungen zu fällen, das umzusetzen. Am Ende wirst du einige ganz praktische Entscheidungen fällen können. Let's look at the first principle. Lass uns das erste Prinzip anschauen. And I, the first principle is to put your past behind you. Das erste Prinzip ist, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. The Bible says forgetting those things which are behind and reaching forth 
unto those things which are before I press towards the mark. Die Bibel sagt, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eins aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Now, the apostle, uh, the Bible talks about putting the past behind us. Die Bibel spricht davon, dass wir die Vergangenheit ähm, hinter uns lassen sollen. Many of us are hanging on our past. Viele hängen an der Vergangenheit. Maybe it's some guilt that we are carrying. Vielleicht geht es darum eine Schuld, die wir mit uns herumtragen. Maybe some regrets that's lingering in our mind. Vielleicht bedauern wir einige Dinge und wir können diese Sachen nicht aus unserem Kopf ähm, verschwinden lassen. Another verse goes like this. Ein anderer Vers sagt es folgendermaßen: Don't long for the good old days. This is not wise. Da heißt es, sprich nicht, wie kommt es, dass die früheren Tage besser waren als diese? Denn nicht aus Weisheit fragst du so. Sometimes we are longing for the past. Manchmal da verlangen wir nach der Vergangenheit. Oh, when I was younger, I could do this. I'm not that young anymore. Zum Beispiel sagen wir, als ich noch jünger war, da konnte ich das noch alles tun. Ich bin nicht mehr so jung, wie ich mal war. Oh, when I was from that other country before I immigrated to this country, we used to do this or to do that. My life was better. Oder Leute sagen, ja, als ich noch in jenem Land gelebt habe, bevor ich immigriert bin, da konnte ich das und jenes tun. Da war mein Leben besser. We just keep linger on things in the past and the Bible says it's not wise. Und so geschieht es, dass wir ganz oft uns an den Dingen der Vergangenheit festhalten. Die Bibel sagt, das ist nicht weise. One of the most challenging things about life mastery is to learn to put the past behind us. Eines der entscheidenden herausfordernden Dinge in der Meisterung des Lebens ist es, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Now you notice we used two Bible verses there. Wir haben jetzt, wie ihr bemerkt habt, zwei Bibelverse betrachtet. You might wonder now And I want to answer that question now, why that's important. Und vielleicht habt ihr euch gefragt, ich möchte diese Frage auch beantworten, warum das so wichtig ist. Most life mastery lectures only teaches physical, emotional and mental and financial, but they miss out on the spiritual. Denn viele Seminare über ähm, das Meistern des Lebens lehren über das körperliche, über das emotionale, über das mentale, aber sie lassen meistens das geistliche, den geistlichen Aspekt aus. When the human dimension consists of All this dimension, the physical, mental, social, emotional and spiritual. Wenn doch der menschliche, das menschliche Wesen aus diesen vier verschiedenen Dimensionen besteht, dem körperlichen, dem mentalen, dem sozial, emotionalen und auch dem geistlichen. Successful people knows how to tap into all these dimension. Erfolgreiche Menschen wissen, wie sie in all diese vier Dimensionen hineingehen können. Let's take the example of Ken Blanchard. Lasst uns mal Ken Blanchard zum Beispiel hier als Beispiel nehmen. Now he's a well-known author and he has written a, a New York bestseller. Er ist ein sehr bekannter Autor, hat einen Bestseller, einen New York Bestseller um, this, geschrieben. This book called The One Minute Manager is very, very uh, profound. Dieses Buch, das der The One Minute Manager, also der eine Minuten Manager genannt ist, ist wirklich äußerst tiefgründig. It has changed the lives of many leaders in the corporation. Es hat in der Wirtschaftswelt das Leben vieler äh, Leiter verändert. Such a small book, but yet it has made an impact. Es ist ein sehr kleines Buch, aber hat einen gewaltigen Eindruck hinterlassen. He went on to run his own companies, and this is what he said. Er hat seine eigenen äh, ähm, seine eigenen Unternehmen geleitet, und das ist was er gesagt hat. Says, successful people often find themselves trying to decide. What else there is in life? They start moving from success to significance. My title at our company has become chief spiritual officer. Er sagt, erfolgreiche Leute finden oft, dass sie eine Entscheidung fällen wollen, ob es noch etwas anderes im Leben gibt, und sie fangen an, von Erfolg zu Bedeutung sich zu bewegen. Und der Titel in meinem Unternehmen, der mir gegeben worden ist, war der Hauptgeistliche. Ähm, ja, der, der, der führende geistliche äh, Unternehmer. Besides the New York um, top seller authors, we also have other management leaders that have this concept. Neben diesen <coughs> Bestsellern, Autoren haben wir auch andere ähm, Wirtschaftsleute, die dieses Konzept veröffentlicht haben. As any MBA school, they will know who Peter Drucker is. Ähm, an jeder äh, Business Schule weiß man, wer Peter Drucker ist. Business Week Magazine calls him the man who invented management. Und zum Beispiel die Business Week hat ihn den Mann genannt, der Management erfunden hat. This is what they say. One group doesn't get it and they think they are they they're better continue to amass symbols of success and another group starts 
to search inward for a spirituality that says there's got to be something more than material success. Er sagt, eine Gruppe ist dort, die begreift es nicht und sie glauben, das Beste für sie ist einfach, all das anzusammeln, was Erfolg und Statussymbole sind. Aber eine andere Gruppe, die sucht innerlich nach Geistlichkeit, nach Spiritualität und sagt, dass es da etwas Besseres geben muss als nur ähm, materiellen Erfolg. You see, high achieving people know that it's not just about success, but it's about significance. Leute, die wirklich viel erreicht haben im Leben, wissen, es geht nicht nur um Erfolg, es geht auch um Bedeutung. It's not about amassing your symbols of success like your car, your house and your wealth, but it is about being significant. Es geht nicht darum, einfach Statussymbole anzuhäufen wie das Auto und das Haus und viele andere Dinge. Es geht darum, Bedeutung im Leben wirklich zu erleben. I think you're looking for significance today. Ich bin mir ganz sicher, dass du nach Bedeutung people, heute ausschaust. People are studying life mastery not because they have all the problems solved, but they want to realize that their life makes a difference in the world they live. Menschen studieren dieses Thema der Lebensmeisterung nicht, weil sie alle Probleme gelöst haben wollen, weil sie, sondern weil sie eine Bedeutung in ihrem Leben, einen Sinn sehen wollen. This is a resource that tells us to move from success to significance. Und aus diesem Buch können wir erfahren, wie wir vom Erfolg zur Bedeutung kommen können. Let me ask you, what is the number one selling and distributed book in the world and has been for hundreds of years? Lass mich eine Frage stellen, was ist das Buch, das am allermeisten in der Welt verkauft worden und verteilt worden ist und das seit Jahrhunderten nicht versagt hat? In fact, it's amazing that the first One of the first printed books in the world, the Good, Gutenberg Bible, is well known here. Und es ist nebenbei auch ganz interessant, dass es auch eines der erstgedruckten Bücher überhaupt war hier in Deutschland, die Gutenberg Bibel. Of course, it is the Bible. Es ist natürlich die Bibel. So I am not. Uh, I don't want you to miss out on this dimension as we study together these four lectures. Und ich möchte, dass ihr diese Dimension nicht verpasst, wenn wir diesen vier Vorträgen gemeinsam das Thema der Lebensmeisterung betrachten. We want the right tools. Wir wollen die richtigen Werkzeuge. There are many ideas and concepts about uh, that purports to be the right tool, but here is a tool that is proven. Es gibt viele Ideen und viele Gedanken, was man so als Werkzeuge benutzen könnte, aber hier haben wir ein Werkzeug, das sich bewährt hat. Let me illustrate this. Ich möchte das illustrieren. We all uh, we have all created uh, we have all created unique but have equal opportunity for experiencing life to the fullness. Everyone has the opportunity for success. Wir sind zwar alle um, we all unique. Ja, wir sind zwar alle einzigartig geschaffen, but we have the opportunity to experience life to the fullest. Aber wir haben alle die Möglichkeit, das Leben in seinem vollen Ausmaß zu erleben. Think about McDonald's. Denk mal über McDonald's nach. Think about Subway oder über Subway. Have you heard of a, a McDonald's or a Subway that has sh, uh, that has shut down in an entire country? Habt ihr mal davon gehört, dass McDonald's oder Subway in einem ganzen Land äh, ja, bankrott gegangen sind und, und schließen mussten? At least in the United States I know that today if you are a franchise owner or you're a manager of a McDonald's store, there's a good chance you're making good money. Zumindest in Amerika weiß ich, dass wenn man heutzutage ein Franchise-Unternehmen von McDonald's leitet, dass es eine gute Möglichkeit besteht, dass man sehr viel Geld macht. By the way, Subway is growing rapidly too. Und nebenbei gesagt, Subway ähm, wächst auch ganz enorm. If you walk past a Subway store, wow, you can smell the bread. Wenn man an einem Subway-Laden vorbei da kann man das Brot schon riechen. It really doesn't matter whether you are in New York or Nebraska or whether you are in Sydney, you smell the same. Also egal ob man in New York ist oder in Nebraska oder in Sydney, man, man, man spürt das überall dasselbe, man riecht dasselbe. How does it work? Wie funktioniert das? Why is these managers and franchises making money? Warum machen diese Manager dieser Franchise Unternehmen so viel Geld? It's very simple. Sehr einfach. They have the tools. Sie haben die Werkzeuge. They have the tools for the ingredient for the food product. Sie haben die äh, Zutaten für ihr Essensprodukt. They have the tools of how the restaurant is laid out. Sie haben auch genau äh, die Werkzeuge, wie das Restaurant auszusehen hat. You see, though I may not advocate a McDonald's diet, I'm 
sharing about the importance of having the right tools. Obwohl ich natürlich nicht unbedingt die Ernährung von McDonald's empfehlen möchte, möchte ich das illustrieren und zur Illustration nutzen, um zu zeigen, wie wichtig es ist, die richtigen Werkzeuge zu haben. If you have the right tools, my friend, you're going to you're going to be able to achieve that goals and the dreams that you have set out. Wenn du die richtigen Werkzeuge hast, dann kannst du auch die Träume und Ziele in deinem Leben erreichen. Let's take the uh, recent statistics. Lasst uns einige jüngste Statistiken anschauen. Take 100 people. Nehmen wir einfach mal 100 Menschen. At the age of 65, after working for 40 years, nach wenn sie 65 Jahre alt sind und 40 Jahre gearbeitet haben, this study showed that one and only one will be wealthy. Hat eine Studie gezeigt, dass von diesen 100 Leuten nur ein einziger reich sein wird. I'm talking about an average in, uh, in an industrialized or Western nation here. Und dabei geht es hier um ganz durchschnittliche Menschengruppen in westlichen industrialisierten Nationen. Four will be financially independent. Vier werden immerhin noch finanziell unabhängig sein. 14 will have minimum savings, not enough to retire. 14 werden ganz minimale Ersparnisse haben, die allerdings nicht genug sind, um sich zur Ruhe zu setzen. And here's the amazing thing: 81 will be flat broke or in debt or they'll be dead. Und hier ist das ganz besonders Spannende: 81 Prozent werden völlig pleite sein oder in Schulden sein oder tot. I don't want to be part of the 81%. Ich möchte nicht Teil dieser 81% sein. I want to be in the top 5% and so do you. Ich möchte in den ersten 5% sein und ich glaube du auch. It is so important to know the tool. Es ist so wichtig die Werkzeuge zu kennen. Why miss out on a life mastery tool? Warum sollte man ein Werkzeug zur Meisterung des Lebens einfach verpassen oder ignorieren? Let's turn to Proverbs chapter 3 verse 16 to 17. Lasst uns Sprüche 3, Vers 16 und 17 anschauen. This book of Proverbs is what we call the wisdom books. Um, das Buch Sprüche gehört zu den sogenannten Weisheitsbüchern. And the wisdom books of Proverbs and Ecclesiastes is where we draw most of the life mastery principles. Und gerade diese Bücher der Weisheitsliteratur wie Sprüche und Prediger sind die Bücher, wo wir besonders viele Werkzeuge für die Meisterung des Lebens herausziehen können. It was written by a, 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 a wise man. Es wurde geschrieben von einem äußerst weisen Mann. God has given wisdom to this author. Gott hat diesem Autor viel Weisheit gegeben. Let's read verse 16 to 17. Lass uns Vers 16 und 17 lesen. Lang of days in her right hand and her sorry, lang of days in her right hand and her left hand riches and honor. Her ways are ways of pleasantness and all her path are peace. Es heißt hier in ihrer rechten in der in der in der Hand der Weisheit übrigens ist langes Leben. In ihrer linken Reichtum und Ehre Ihre Wege sind liebliche Wege und alle ihre Pfade Frieden. And the context of this in verse 13 where it says happy is the man who find wisdom. Und der Kontext ist hier, dass die Bibel sagt, glücklich ist der Mann, der Weisheit findet. In Vers 13. See, wisdom gives a long life, riches, honor, pleasure and peace. Also Weisheit gibt ein langes Leben, es gibt Reichtum, es gibt Ehre, Freude und Frieden. Let me show you a picture. Ich möchte euch ein Bild hier zeigen. Oh, this is my old school. Das ist meine aus meiner alten Schule. Don't look too closely, you won't find a picture of me in there. <lacht> Schaut nicht zu genau hin, ansonsten findet ihr noch ein Bild von mir. It's a random picture. Also es ist kein Bild von mir drin. Uh, es ist ein ganz ganz zufälliges Bild. Maybe you've been to a class reunion. Vielleicht seid ihr mal bei einer Klassenwiederzusammenführung gewesen, beim Klassentreffen. Maybe after 10 years, 20 years or 30 years. Vielleicht nach 10 Jahren, 20 Jahren oder sogar 30 Jahren. When you go to this class reunion, you catch up on the lives of your friends that graduated from the same high school. Wenn man zu seinem Klassentreffen geht, dann möchte man erfahren, wie das Leben dann weitergegangen ist, nachdem man die Schule gemeinsam verlassen hatte. They want to know your story. Und all die anderen Freunde wollen jetzt auch deine Geschichte wissen. You want to know their story. Und du willst ihre Geschichte kennen. And some of them will put on a show and say how good they are. Und einige werden dann äh, zur Schau stellen und sich verstellen und sagen, wie toll sie sind. Some will be the usual self, but you know your classmates. Aber du wirst sie durchschauen, du wirst wissen, du kennst sie ja deine Klassenkameraden. Imagine going back in time. Stell dir vor, du gehst zurück in der Zeit. You all have the same opportunity. Ihr alle hatte dieselbe Gelegenheit. But your life turned out to be so different. Aber das Leben danach ist dann doch so unterschiedlich. Maybe you heard some divorce cases. 
Vielleicht hörst du den Fall von einigen Scheidungen. Maybe you heard some financial crisis. Vielleicht hörst du auch, dass einige finanzielle Krisen erleben. Maybe you heard some people going to depression and came out of depression. Vielleicht hört man davon Menschen, die in eine Depression verfallen sind und wieder herausgekommen sind. Some maybe are struggling with current health problems. Einige mögen mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen haben. How is it that you have equal opportunity in life but it all turns out so different? Wie kann es sein, dass wir alle die gleichen Möglichkeiten im Leben haben, aber dann das Resultat oftmals so unterschiedlich ist? Ich möchte die These wagen, dass es an den Entscheidungen liegt, die Menschen im Leben machen. But choices must be driven by some parameters or criteria or assumption. Aber Entscheidungen müssen ja nach bestimmten Kriterien oder Parametern ähm, begründet werden und davon äh, ausgehen. But what's more important is that these choices are based on good values or life mastery principles. Was noch wichtiger ist, dass diese Entscheidungen auf guten Werten basieren, auf guten Prinzipien, wie man das Leben meistern kann. Nobody wakes up in the morning and go, oh wow, suddenly I am 10 kilos overweight. Niemand wacht am frühen Morgen auf und stellt erstaunt fest, dass er 10 Kilo Übergewicht hat. Not even five kilo. Nicht mal 5 Kilo. It doesn't work like that. So geht es nicht. The, it starts off by one chocolate. Es fängt mit einer Schokolade an. Then another cheesecake. Und ein anderer Käsekuchen. Then another hamburger. Und dann kommt noch ein Hamburger dazu. And you know, it's the step of faith of being fat. It's the step by step by step process. Wie wird man dick? Es ist ein Schritt für Schritt Prozess. There's an old Chinese saying that says the journey of a thousand miles begin with a single step. Es gibt ein altes chinesisches Sprichwort, das sagt, eine tausend Meilen Wanderung beginnt mit einem einzigen Schritt. One decision after another step by step. Eine Entscheidung nach der anderen, Schritt für Schritt. And this also applies to life masteries where the step to success is a step by step by step. Process. Und das bezieht sich auch auf die Meisterung des Lebens, denn der Weg zum Erfolg ist ein Schritt für Schritt Prozess. If anybody is trying to sell you a quick win, a, a millionaire sweep lottery, that's not the way to success. Wenn jemand dir einen schnellen Weg zum Erfolg verkaufen will, vielleicht ein Lotto gewinnen und so, das ist nicht der wirkliche Weg zum Erfolg. It is making decisions that based on good principles, one step after another. Sondern vielmehr geht es darum, aufgrund guter Prinzipien Entscheidungen zu fällen, ein Schritt nach dem anderen. Und heute möchtest du diese, dieses erste Prinzip anwenden, die Vergangenheit hinter dir zu lassen. Unchain yourself, unshackle yourself from all these burdens and all these regrets that you are carrying. Lass diese Ketten von Sorgen und von äh, Zweifeln und vor allem von Bedauern, Dingen, die du ähm, bedauerst, einfach von dir fallen und löse dich davon. Successful people take that first step. Erfolgreiche Leute nehmen diesen ersten Schritt. Let's think about the second principles. Lass uns über das zweite Prinzip nachdenken. The second principle goes like this: You got to take responsibility for your life. Das zweite Prinzip lässt sich so zusammenfassen: Du musst Verantwortung für dein Leben übernehmen. It comes from this, the other wisdom book called Ecclesiastes. Es kommt aus dem anderen Weisheitsbuch der Bibel, dem Buch Prediger. This book is a unique book. Dieses Buch ist außergewöhnlich. It's very interesting that in the 12 chapters, the 12 chapters only for this book. Um, so only 12 chapters in, in this book. Buch ist außergewöhnlich, es hat nur zwölf Kapitel und im zwölften Kapitel. And ten out of the 12 chapters refer to death. Also und in den zehn der zwölf Kapitel geht es um den Tod. We get the idea that the wise man who wrote Proverbs, or wrote Ecclesiastes was closer to his final days. Man bekommt den Eindruck, dass der weise Autor von Prediger schon sehr nahe an seinem letzten Tag war. So we can say that Proverbs is, is, is practical wisdom. Wir können sagen, Sprüche ist praktische Weisheit. But Ecclesiastes, we can say, is reflective wisdom. Da ist dann Prediger mehr, also eine reflektive Weisheit. Oh, we need to reflect more in life. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass many wir times, viel mehr nachdenken in unserem Leben. Many times we live the life that is like a rat race. We are busy and we're not reflecting. Oftmals ist unser Leben so beschäftigt wie ein Rattenrennen, dass wir gar keine Zeit haben, zu reflektieren und nachzudenken. I'm so glad that you are considering this lecture today. Ich bin so froh, dass du dir Zeit nimmst, diesen Vortrag anzuhören und darüber nachzudenken. Because you want to put your past behind you. 
Denn du möchtest deine Vergangenheit hinter dir lassen. You want to take responsibility of your life today. Du möchtest Verantwortung für dein Leben heute übernehmen. Many of us wake up in the morning and we 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 go into this negative mood in our lives. Und viele von uns wachen auf am frühen Morgen und gehen sofort in so eine negative Stimmung. We hinein. blame everybody else except taking responsibility. Wir beschuldigen jeden anstatt selbst Verantwortung zu übernehmen. We wake up in the morning and say, oh, it's too cold here. Wir wachen auf, vielleicht am Morgen sagen, ah, es ist zu kalt hier. I don't feel motivated. Ich fühle mich nicht motiviert. And we draw a long face and stay a glum life and, and, and interrupted your whole colleague and your, your old friends in school. Und wir machen ein langes Gesicht und, und stören damit dann unsere Kollegen oder unsere Freunde in der Schule. Ecclesiastes says, fools fold their idle hands, leading them to ruin. In Prediger 4 und dort Vers 5 heißt es, der Tor faltet seine Hände und verzehrt sein eigenes Fleisch, also führt zu seinem eigenen Ruin. Not taking responsibility are people folding their arms and their hands. Menschen, die einfach keine Verantwortung übernehmen wollen, die falten ihre Hände und ihre Arme und machen gar nichts. And it leads to ruin. Und das führt zum Ruin. Some of us don't take responsibility and we let circumstances to drive our life. Einige übernehmen keine Verantwortung und wir lassen es dann zu, dass die Umstände unser Leben bestimmen. We don't make decision and we say just let the circumstances make the decision for us. Wir machen wir treffen keine Entscheidung und sagen dann, dass die Umstände für uns die Entscheidung fällen sollen. Take responsibility for your life. Übernimm Verantwortung für dein Leben. Another interesting um, quotation is found in chapter 11 verse 4. He who observes the wind will not sow and he who regards the clouds will not reap. Ein anderes interessantes Prinzip findet sich in Kapitel 11 Vers 4. Dort heißt es, wer auf den Wind achtet, der sieht nicht und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Of course this is using a harvest or a farmer metaphor. Das ist natürlich ein Bild aus der um, aus dem Ackerbau, aus der Farmersprache. If you're a farmer and all you do wake up in the morning and look at the wind and say, oh, it's too windy today, I wouldn't go out to work in the field. Also wenn du ein Farmer bist und du wachst am frühen Morgen auf und schaust aus dem Fenster und sagst, ah, es ist zu windig, ich werde heute nicht raus aufs oh, Feld gehen. Oh, it's too cloudy, the rain is coming, I wouldn't go and sow. Oder du sagst, oh, es sind zu viele Wolken, der Regen kommt, ich werde nicht aussehen. Just observing but doing nothing. Wenn man nur beobachtet, aber nichts tut. Some of us are like that dann gibt es einige von uns die so sind. We know certain food is not good for us and we've learned all the the calories and all the facts but we are just listening and not doing anything about it. Wir wissen vielleicht, dass bestimmte Nahrungsmittel nicht gut für uns sind. Wir haben alles gehört über die Kalorien und über bestimmte Fakten zu den Nahrungsmitteln, aber wir haben das nur gehört, aber wir treffen keine Entscheidung diesbezüglich. We also know that certain things are a waste in our life. We're wasting time We're on, on technology, social media, but we're not taking responsibility. An manchen Punkten haben wir bereits gemerkt, dass Dinge uns nur Zeit rauben, dass wir Zeit verstellen mit Technologie, mit sozialen Medien und so weiter. Wir haben das gehört, aber wir treffen keine Entscheidung. And some of us also know that we are we are wasting time and money, especially money on on things that we don't need, but we just buy impulsively. Aber einige von uns wissen auch, dass man eigentlich viel Geld verschwendet für Dinge, die man gar nicht ähm, braucht, aber trotzdem kaufen wir einfach aus Impuls heraus. You want to save for that car and that house. You want to save money for that car and that house. Du möchtest Geld sparen für das Haus und für das Auto. You want to find more time to have quality life. Du möchtest mehr Zeit für ein qualitatives Leben haben? Take responsibility. Nimm Verantwortung. You don't have to waste that time, waste that money. Du musst die Zeit nicht ver vergeuden oder das Geld verschwenden. You know, it's interesting statistics. Hier ist eine andere interessante Statistik. Let's look, look at financial statistics. Lass uns mal eine finanzielle Statistik anschauen. This uh, picture here describes some of the most successful wealthy uh, people in America. Hier auf dem Bild sehen wir einige der erfolgreichsten und reichsten Menschen Amerikas. Not just probably in America, but also in the world. Und das trifft wahrscheinlich nicht nur auf Amerika, sondern wahrscheinlich global auf die ganze Welt zu. But it's interesting that 80 percent of millionaires are self-made. Interessant ist, dass 80 Prozent aller Millionäre selbst sich also zu Millionär gemacht haben. An average of 97 percent of all millionaires in the world have never gone to college. Und 97 Prozent aller Millionäre auf der Welt sind niemals auf ein College gegangen. The person on your right, Larry Ellison, is one of the richest men in America today. Larry Ellison? Larry Ellison. Yeah. Ja, Larry, dieser Mann ist einer der reichsten Männer Amerikas. He runs a software company. Er hat eine 
ein Unternehmen für Software. I used to work for the same software company. Und ich habe für diese Software äh, Company sogar gearbeitet früher. And I realized something about him. Und ich habe etwas über ihn gelernt. In terms of financially, he self-made. Finanziell hat er alles selbst äh, sich selbst erarbeitet. You know the picture on your far left, Mark Zuckerberg. Um, ihr kennt auch den Zuckerberg. You know he started this, uh, uh, Facebook. Ihr wisst, dass er Facebook gegründet hat. He's a multi, probably billionaire now. Wahrscheinlich ist er jetzt schon ein Multimilliardär. He dropped out of school. Er hat die Schule abgebrochen. You see, these people took responsibility, took initiative in their life. Diese Menschen haben an einem bestimmten Punkt Initiative ergriffen und Verantwortung für ihr Leben übernommen. If you're waiting for somebody just to give you all the things, think twice, it will not happen. Wenn du auf irgendjemanden wartest, der dir alles zuschiebt, dann denk noch mal drüber nach, das wird nie passieren. We got to take responsibility for our life. Wir müssen Verantwortung für unser Leben übernehmen. Remember that accepting responsibility for your life is the starting point of that first, the, the steps of achievement. Um, erinnere dich daran, dass Verantwortung zu übernehmen, der Anfangspunkt ist für jede große Sache, die du erreichen möchtest. If you don't do these steps and you just listen today, it is just exactly counter this principle. Wenn du aber diese Dinge nicht umsetzt, einfach nur heute zuhörst, dann hast du genau diesem Prinzip widersprochen. What is one thing you need to take responsibility today? Was ist die Sache, für die du heute Verantwortung übernehmen möchtest? Do you need to set a budget? Musst du vielleicht ein Budget uh, festzurren? You've been operating, that for, operating for months without a financial budget. Vielleicht hast du seit Monaten gelebt, ohne ein finanzielles Budget zu haben. Set a goal to save every month. Setz dir ein Ziel, wie viel du jeden Monat sparen möchtest. Take responsibility, cut out those uh, money wasters. Und übernimm Verantwortung und äh, nimm alles heraus aus deinem Leben, was einfach nur Geld verschwendet. Do you need that to purchase that uh, cup of tea or coffee that's costing you money four or five times to every day? Brauchst du wirklich diese Tasse Kaffee oder diese Tasse Tee, die so viel Geld kostet jeden Tag? Do you need to spend that discretional income on entertainment and dining out? Musst du Geld dafür ausgeben für Unterhaltung und irgendwo für teures Essen gehen? Take responsibility of your time. Nimm Verantwortung auch für deine Zeit. You know it's important to spend time with your children and your family. Du weißt, dass es wichtig ist, mit deiner Familie, mit deinen Kindern Zeit zu verbringen. Look at your diary. Schau dir einfach deinen Kalender an. Share your time. Und dann mach dir einen Zeitplan. Take that responsibility today. Nimm diese Verantwortung heute schon wahr. What about your own personal development? Was ist mit deiner eigenen persönlichen Entwicklung? Do you have a plan, a learning plan? Hast du einen Plan, was du noch alles lernen möchtest? Is there a course that you need to do? Gibt es da vielleicht einen Kurs, den du noch äh, absolvieren so möchtest? So that you can do better in your studies or your career? So dass du deine Studien besser abschließen kannst oder eine Ka in deiner Karriere vorankommst? If you take that step of decision, you will be on the path. Wenn du diesen Schritt, diesen Schritt der Entscheidung äh, ausführst, dann bist du wieder auf dem Weg. The choice is yours. Die Entscheidung ist deine, but it needs to turn to action. Aber sie muss in die Tat umgesetzt werden. I want you to reflect over this question. Ich möchte, dass du über folgende Frage nachdenkst. What is one common element in all the problems facing us today in our world? Was ist das allgemeine Element, das in allen Problemen, die wir heute in der Welt haben, überall anzutreffen ist? One common element. Ein Element, das in allen Problemen gegenwärtig ist. We have violence and crime in cities. Wir haben Gewalt und Verbrechen in den Städten. We have drug traffickings in the world. Wir haben Drogenhandel in der Welt. We have uh, ecological disasters. Wir haben ökologische Katastrophen. What is one common element that is causing this problem in our world today? Und was ist das gemeinsame Element, was all diese Probleme verursacht? No, it's not the government. Nein, es ist nicht die Regierung. No, don't blame them. Also, die brauchen wir nicht beschuldigen. No, 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 it's not just the world is the way it is, it's out of control, as if nothing, no one's controlling it. Uh, es ist auch nicht einfach die Tatsache, dass die Welt außer Kontrolle geraten ist und niemand sie mehr kontrollieren kann. 
No, the one common element is very simple. It is human behavior. Nein, das Element, das all diesen Problemen eigen ist, ist sehr einfach. Es ist menschliches Verhalten. Human behavior that is so necessary to make right choices. Menschliches Verhalten, das so notwendig ist, um richtige Entscheidungen zu fällen. Let's say this Time Magazine. Schaut mir dieses Ausgabe von Time Magazine an. Several years ago, it says children having children, teenage pregnancy in America. Da ging es um Kinder, die Kinder kriegen und ähm, Schwangerschaft unter Teenagern in Amerika. Teenage pregnancy is not some virus that you smell in the air and then you become pregnant. Kinderschwangerschaft ist kein Virus, den man in der Luft einfach mal aufgegriffen hat und dann krank wird und What dann schwanger wird. One common element. Es gibt ein ganz allgemein gültiges Element in diesem Problem. It's human behavior. Es geht um menschliches Verhalten. We got to take responsibility and make right decisions so that The, what's in our mind will lead to the right decisions and the right behaviors. Wir müssen in unserem Verstand ganz richtige Entscheidungen fällen, so dass dann was in unserem Denken ist dann auch zu richtigen Verhalten führen wird. Principle number one is to put our past behind us. Das Prinzip Nummer eins ist die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Principle number two is take responsibility today now. Prinzip Nummer zwei ist jetzt Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. So that We are heading in the right direction. So dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden, auf das richtige Ziel zu. I have a final principle that is so important. Ich möchte ein letztes Prinzip heute hier vorstellen, das so wichtig ist. It is called GIGO. Es heißt im Englischen GIGO. The acronym for garbage in, garbage out. Und das im Deutschen, wenn man es übersetzen würde, bedeutet es also Müll hinein, Müll heraus. Or good things in, good things out. Oder gute Dinge hinein und gute Dinge heraus. You see, for the human behavior to, to go in the right direction, it needs to be fed by what's in our mind. Damit das menschliche Verhalten in die richtige Richtung geht, muss, es, muss das menschliche Denken von richtigen Dingen äh, gefüttert werden. What we face in our mind will turn into action. Was wir in unserem Kopf haben, wird irgendwann sich in den Taten widerspiegeln. Let's look at the Bible principle here. Turn to Proverbs chapter 3. Wir wollen das auch an einem biblischen Prinzip hier illustrieren und zwar im Sprüche Kapitel 3. Proverbs chapter 3, reading 21 to 23. Und dort lesen wir Vers 21 bis 23. I'm just going to summarize it. Have two goals. Ich werde es einfach mal zusammenfassen hier. Es das heißt hier in der Zusammenfassung habe zwei Ziele. Number one, wisdom, that is knowing and doing right. Ähm, das erste, Weisheit, nämlich das richtige Wissen und Tun. A lot of people don't have wisdom. Viele Menschen haben keine Weisheit. They don't have the, the biblical life mastery principles. Sie haben und kennen nicht die Prinzipien der biblischen Lebensmeisterung. So they make wrong decisions. Also fällen sie falsche Entscheidungen. They put in the wrong information and comes out the wrong action. Sie füttern sich selbst mit falschen Informationen, dann kommen falsche Handlungen heraus. The second point is common sense. Der zweite Punkt ist, man muss gesunden Menschenverstand haben. But society today is so confused, what is common sense? Aber die Gesellschaft heute ist so verwirrt darüber, was gesunder Menschenverstand eigentlich ist. We don't know, we don't seem to know what's right or wrong. Es scheint so zu sein, dass wir gar nicht mehr wissen, was richtig und falsch ist. Several years ago, it's common sense that when an old lady gets on the bus or a pregnant lady gets on the bus, it's common sense to get off your seat to give somebody else uh, the needed person to sit down. Vor einigen Jahren war es noch gesunder Menschenverstand, dass wenn eine ältere Frau oder eine schwangere Frau in den Bus hineinsteigt, man aufsteht, um ihr diesen Platz anzubieten. Bitten. Today, that's not the case. Aber heute ist es oftmals nicht mehr der Fall. People have become so inter, internal looking that they don't see that this is common sense anymore. Viele Menschen fokussieren sich so sehr auf sich selbst und schauen in sich hinein, dass sie gar nicht mehr sehen, was um sie herum passiert. Many people start life being born and then they go to primary school and they go to high school. Viele Menschen, die starten das Leben, sie werden geboren, sie gehen dann in die, in die Grundschule, gehen dann in die weiterführende Schule. When they go to high school, they, they get the instruction from their parents, study hard so you can get to the good university course. Und in der weiterführenden Schule wird ihnen gesagt von den Eltern, ähm, sei sehr fleißig in deinen Studien, damit du dann auf die Universität gehen kannst. Because education seems to be like a, a key to success. Denn Ausbildung scheint ja so ein Schlüssel zum Erfolg zu sein. Yes, education is important, but education just gives us knowledge, but not wisdom. Ja, es mag sein, dass äh, 
Ausbildung notwendig ist, aber Ausbildung gibt uns Wissen, aber keine Weisheit. And then there are those that says after you get your good university graduation, you look for a good job. Und dann wird gesagt, wenn du dann deinen guten Abschluss von der Universität hast, dann suchst du nach einer guten Arbeitsstelle, nach einem guten Job. So you get a good job and then you get a good income and then you get to buy your good car. Also hat man dann eine gute Arbeitsstelle und bekommt ein gutes Einkommen und kauft davon ein gutes Auto. And then we talk about getting a good wife to buy a good house so that we have good kids. Und dann bekommt man eine, eine gute Frau, kauft ein gutes Haus und hat dann auch noch gute Kinder. And then what happened? Was passiert? You get become good grandparents. Man, man wird dann gut, äh, gute Geld, äh, Großeltern. Good in your retirement. Und man hat, äh, man, es geht einem gut in der, im Vorruhestand, äh, im Ruhestand. Where does that lead to? Wohin führt das? Naturally death. Zum Tod. So are we just to be born to die? Also werden wir nur geboren, um zu sterben? That everything in between is just following society's expectation. So dass wir in der Zwischenzeit einfach nur den Erwartungen der Gesellschaft folgen. I will contend today that if we have put the right principles in our mind, it will come out in the right the decisions in life. Ich möchte heute die These aufstellen, dass wenn wir die richtigen Prinzipien in unserem Kopf haben, dann werden wir auch die richtigen Entscheidungen treffen in unserem Leben. Many people Uh, we, we need to focus on how to make a living rather, many focus just li- how to make a living rather than focusing on how to live a great life. Viele Menschen fokussieren sich heute darauf, wie sie einen Lebensunterhalt erwerben können, statt wie sie ein großartiges Leben leben können. They're like living in a vicious circle. Sie leben einfach wie in so einem Kreislauf, so einem Hamsterrad. Just to wake up, feed the kids, go to school, you send them to school, go to work and then come back and, and just repeat this cycle over and over again. Sie wachen auf, äh, bringen die Kinder zur Schule, geben ihnen vor zu essen, gehen zur Arbeit, kommen wieder zurück, holen die Kinder ab und es geht immer jeden Tag so im Kreislauf weiter. No, we want to live a great life. Nein, wir wollen ein großartiges Leben leben. Deep in your heart you would like to do that. Und ganz tief in deinem Herzen möchtest du es doch auch, oder? Some people focus on trials and problems instead of living an abundant life. Manche Menschen fokussieren sich auf die Schwierigkeit und auf die Probleme, anstatt dass sie ein wirklich erfülltes und überfließendes Leben leben. Some are being discouraged and defeated instead of enthusiastic and achieving. Einige sind entmutigt und und überwunden, anstatt enthusiastisch zu sein und äh, Dinge erreichen zu können. Have you met those people? Hast du solche Menschen getroffen? You go to work and there are some people that are so dull and they're so they're moaning and complaining all the time. Hast du vielleicht auf der Arbeitsstelle auch schon solche Menschen getroffen, die einfach die ganze Zeit sich nur beschweren und und irgendwie klagen über alles? You ask them how was your weekend? Du hast sie vielleicht gefragt, wie war dein Wochenende? Not enough, they say. Und sie sagen, das war nicht genug. Oh, how's the family? Und du fragst die, wie war, wie geht's deiner Familie? Oh, we have no time. Oh, wir haben keine Zeit. Negative, negative comments all the time. Und immer nur gibt es negative Kommentare die ganze Zeit. Have you shake hands with people like that? Hast du schon mal Menschen die Hand geschüttelt, die so sind? They give you like a dead fish. Sie geben dir so einen toten Fisch. Oh, I'm tired all the time. Oh, ich bin so müde die ganze Zeit. Whinging and complain. Und sie beschweren sich die ganze Zeit. That's not life. Aber das ist doch nicht das Leben. Life is to live enthusiastically and achievingly. Das Leben besteht daran, enthusiastisch zu sein und Dinge auch zu erreichen. Many people wander through life because they don't have goals. Manche Menschen wandern einfach ohne Ziel durchs Leben, weil sie keine Ziele haben. And not only they don't have goals, they're not reaching their goals. Und nicht nur haben sie keine Ziele, sie erreichen diese auch nicht. That's not life. Das ist The, aber nicht das Leben. Life mastery principles that teach you to live a great life, to live life abundantly. Die Lebensmeisterung möchte dir lehren ein großartiges Leben zu leben und das Leben wirklich in Fülle auch zu genießen. So, let's look at the principle garbage in garbage out. Lass uns dieses Prinzip anschauen, Müll hinein, Müll heraus. God has placed in our mind the bank to hold wisdom, ability and power. Gott hat in unseren Verstand diese Bank hinein äh, gegeben, wo wir Weisheit und Verstand und auch Kraft äh, speichern können. But our mind to have wisdom, ability and power requires us to put the principles found in this book into our mind. Aber damit das alles in unserem Verstand auch angehäuft werden kann, müssen wir die Prinzipien dieses Buches dort hinein tun. It's been proven over and over again. Es ist immer und immer wieder bewiesen worden. 
People who are successful in life have achieved things in life because they understand the wisdom that's found here. Menschen, die etwas im Leben erreicht haben, haben es deswegen erreicht, weil sie die Weisheit angewandt haben, die sich in diesem Buch findet. I have personally experienced it. Ich habe persönlich das erfahren. I have been able to apply the financial principles. Ich war in der Lage, die finanziellen Prinzipien dieses Buches anzuwenden. That allow me to be financial independent. Und es hat mir die Möglichkeit gegeben, finanziell unabhängig zu sein. I've been able to apply the business relationship and work life principles in this book. Ich habe auch die Möglichkeit gehabt, die Prinzipien über die Arbeitswelt und wie man ja Beziehungen auf, im, auf der Arbeitsstelle äh, hat anzuwenden. How do we work with our colleagues? Wie arbeitet man mit Kollegen zusammen? How do we deal with our managers? Wie arbeitet mit, man mit Vorgesetzten How zusammen? How do we deal our business partners? Wie arbeitet man unter Geschäftspartnern? I've learned the principles of handling relationship here. Ich habe daraus, aus diesem Buch viele Prinzipien über solche Beziehungen gelernt. I believe God has helped me to be promoted to rise up the corporate uh, ranks. Und ich glaube, dass Gott mir geholfen hat, dann auch ähm, in dem Unternehmen eine gewisse Karriere zu machen. I retired at 40 years old. Ich habe mit 40 Jahren äh, bin ich in den Vorstand gegangen. From corporate life, working for somebody else. Ich habe dann mit 40 Jahren aufgehört, für ein Unternehmen zu arbeiten, für jemand anders zu arbeiten. Now I choose my projects. Jetzt wähle ich meine Projekte. And one of my, my, my passion and my project is to be a life coach to to young adults or adults who are interested in applying life mastery principles. Und eines meiner Lieblingsprojekte ist es ein Coach zu sein für junge Leute und auch für Erwachsene, die wissen wollen, wie man das Leben wirklich meistern kann. I'm sure you're looking for something better in your life. Ich bin mir ganz sicher, du schaust nach etwas besseren Better relationship with your family or, or with your boyfriend or your girlfriend. Vielleicht sehen Sie sich in einer besseren Beziehung zu einer Familie oder zu deinem Freund oder zu deiner Freundin. Clearer financial steps and goals so that you can be clear on how your family will be uh, looked after. Vielleicht wünschst du dir klarere Schritte in deiner finanziellen Entwicklung, damit du sicherstellen kannst, dass es deiner Familie auch gut geht. I will contend you can find it here. Und ich möchte dich herausfordern und sagen, dass man es in diesem Buch findet. Why kann. is that the case? Warum ist das so? Well, because this book has circulated more widely than any book, its importance and influence can be felt through the ages. Weil dieses Buch sich weiter verbreitet hat als irgendein anderes Buch, kann seine Wichtigkeit und sein Einfluss in allen Zeitaltern nachgewiesen werden. Kings and emperors have tried to burn this book. Könige und Kaiser haben versucht, dieses Buch zu verbrennen. But there is a supernatural preservation of this book. Aber dieses Buch ist auf übernatürliche Art und Weise erhalten geblieben. You can go to British Museum, Louvre Museum or Berlin Museum and you will see historical veracity of the evidence in this book. Man kann in das britische Museum gehen, man kann ins Louvre gehen in Paris, man kann in Berlin die Museen besuchen, man sieht dort geschichtliche Beweise, die die Glaubwürdigkeit der Bibel klar belegen. Perhaps you have a perception. Vielleicht hast du so eine Vorstellung. You haven't really read about this book. Du hast in diesem Buch noch nicht so viel wirklich selbst gelesen. Perhaps you have an assumption that this book is too ancient. Vielleicht hast du diese Vorannahme oder diese, diese, dieses Vorurteil, dass dieses Buch zu alt ist. That it can be cast aside into the museums. Dass man es einfach in einem Museum ausstellen sollte. But I think you're missing out on something here. Aber ich glaube, da verpasst du etwas. I have experienced it myself. Ich habe es selbst erfahren. The things that I learn here apply for the 21st century. Die Dinge, die man hier in diesem Buch lernen kann, die wenden, sind wunderbar anzuwenden im 21. Jahrhundert. The fourth reason is, is in, internal consistency. Und einer der in, interessanten Punkte ist, dass es innerhalb der Bibel keine Widersprüche gibt, dass es konsequent zueinander passt und harmoniert. It's written over 1500 years by 40 some authors. Mehr als 1500 Jahre lang ist es von etwa 40 Autoren geschrieben worden. But what is written by the first author to the last author or the middle author, they are consistent. Aber was der erste Autor schrieb und dann der letzte und ist immer noch in völliger Harmonie mit dem, was die Autoren in der Mitte geschrieben haben. How is that possible? Wie ist das möglich? It's like an orchestra writing a symphony over 1500 years and the players of the orchestra never met each other. Das ist ungefähr so als wenn ein Orchester über einen Zeitraum von 1600 Jahren eine Symphonie schreibt und die äh, Musiker sich niemals gegenseitig getroffen haben. How is that possible that you get a symphony in that situation? 
wie könnte man in so einer Situation eine Sinfonie hervorzaubern und bekommen? Of course, in, in the human process of writing a symphony, you need to be there, orchestrating the whole thing, and everybody got to be in the same room, then you will get a symphony. Also menschlich gesprochen ist das unmöglich, denn da müssten alle zusammen sein und das muss gemeinsam orchestriert werden, damit es dann eine Sinfonie wird. But in this book is amazing, is a miracle that one of some of the authors have never met each other, but yet there is consistency in the concept, the principles of life. Aber dieses Buch ist so unglaublich, denn viele dieser Autoren haben sich niemals getroffen. Doch gibt es eine völlige Harmonie über die Prinzipien des Lebens. The fifth reason is because of its prophetic fulfillment. There are lots of prophecies here that have been fulfilled. Der fünfte Grund, warum man der Bibel vertrauen sollte, ist, dass es prophetische Bedeutung hat, dass viele Prophezeiungen der Bibel sich bereits erfüllt haben. Can you trust the stock market? Kann man der der Börse trauen? People, analysts that are making predictions. Da gibt es ja Analysten, die dann Vorhersagen machen. Did you know that before the global financial crisis in 2008? Wusstest du, dass vor der Weltfinanzkrise in 2008? In the January, in the January of 2008, many stock market analysts wrote that oh, the market will continue to grow. Wusstest du, dass im Januar 2008 viele Analysten der Börse gesagt haben, oh, der Markt wird wachsen? They look at the last few years and they say, keep putting your mark, uh, money in the market. Und sie haben die letzten Jahre zurückgeblickt und gesagt, ihr müsst mehr Geld hinein investieren in den Markt. We can look back in hindsight that all of them have made the wrong prediction. Und wir können natürlich jetzt zurückschauen und sehen, dass all diese Menschen damals eine falsche Entscheidung getroffen haben. I know, I do not know any other book that I made 100% Accurate prophetic prediction. Ich kenne kein anderes Buch, das so wie die Bibel 100%ig akkurate prophetische Vorhersagen gemacht hat, die sich erfüllt haben. I have seen that, that this book has changed and I've seen the experience of people. Ich habe auch gesehen, wie dieses Buch Menschen verändert hat und wie sie dann Erfahrungen gemacht haben. It's changed my life. Es hat sogar mein Leben verändert. As we go through this life mastery series together, let's not miss out on this great wisdom that we can have. Wenn wir gemeinsam in diese Serie gehen, über wie man das Leben meistert, dann sollten wir diesen entscheidenden Punkt nicht vernachlässigen. Put your past behind you is our first principle. Erste Prinzip, lass die Vergangenheit hinter dir. Take responsibility of your life is our second principle. Das zweite Prinzip ist, nimm Verantwortung für dein Leben. Our third principle is to garbage in, garbage out. Das dritte Prinzip ist, den Müll raus und den Müll rein. If you put, Müll rein und Müll raus, if you put garbage in your mind, you have garbage actions and decisions. Wenn du Müll in deinen Verstand hineinlässt, dann wirst du auch Schrottentscheidungen treffen und Schrotthandlungen ausführen. If you put wisdom in your mind, you would have wise decisions. Wenn du Weisheit in deinen Verstand hinein tust, dann werden auch weise Entscheidungen die Folge sein. The reality is that many people are not putting the right things in their mind. Die Realität ist, dass viele Menschen nicht die richtigen Dinge in ihren Kopf hineinlassen. Take for instance um, A mother carrying a baby. Denk zum Beispiel an eine Mutter, die sich um ihr Kind kümmert. And the mother is not careful what she watches or put in her mind. Und die Mutter ist nicht besonders ähm, sorgfältig damit, was sie sich anschaut und womit sie ihren Kopf und ihre Gedanken füllt. Maybe she likes to watch a lot of, uh, of movies or drama or soap opera on TV. Vielleicht schaut sich gerne Filme an und Dramen und Seifenopern. And just watching over and over and over again. Und sie schaut jetzt immer und immer, immer wieder an. After four months, the ordinary audio functions of the baby is, is hearing things. Es geht um eine Frau, die schwanger ist und schon nach vier Monaten kann das Kind hören, was dort draußen vor sich geht. Even though while the baby is in the womb. Obwohl das Baby noch im Bauch ist. And when the baby is born, you was, you, you was begin to observe things. Und wenn das Kind dann geboren wird, dann wird man Dinge beobachten können an diesem Kind. Have you heard this at home? Habt ihr es zu Hause gehört? Where the, the mother says, where do you get this temper? Und die, die Mutter fragt, ja, wo hast du denn dieses Temperament her? Maybe they blame the husband. Vielleicht äh, schuldigt sie dann den, den Ehemann. Your baby has your character. Also dein Baby hat deinen Charakter. Suddenly it's not her baby. Es ist nicht mehr ihr Baby. You know, people question, where do they get this bad temper from? Menschen fragen sich ja, woher kommt denn dieser dieses schlechte Temperament? The, the studies have shown that if the mother has watched all these movies and all this TV with people demonstrating bad temper, 
it will have an impact on the child. Studien haben gezeigt, dass wenn die Mutter so viele Dinge anschaut, wo Menschen im Fernsehen ein schlechtes Temperament zeigen, dann wird das ganz sicherlich einen Einfluss haben auf das Baby im Bauch. You watch the children grow. Und man schaut sich dann die Kinder an, wie sie wachsen. Today in many homes the, the, the babysitter is that box called television. Heute ist in vielen Heimen der Babysitter so eine Box, die man Fernsehen nennt. They're watching cartoons and watching uh, uh, Pip, uh, Bugs Bunny and Tom and Jerry and, and all those sort of cartoons. Sie schauen sich all diese Zeichentrickfilme an, Bugs Bunny und Tom Jerry und so weiter. But look at them when they interact with the other other kids. Aber schaut sie euch an, wenn sie mit anderen Kindern interagieren. Some of them decide to push each other. Sie werden sich gegenseitig schubsen. They, they, they decide to perhaps want to punch each other. Sie fangen vielleicht an, sich auch zu schlagen. Where did they learn this? Wo haben sie das gelernt? How does Tom and Jerry and Bugs Bunny resolve their conflict? Wie lösen Tom und Jerry und Bugs Bunny ihre Konflikte? They use force. Sie benutzen Gewalt. They don't talk, up, don't talk it out. Sie, sie, sie sprechen da nicht lange und, 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 und verhandeln. Children watch this so many hours. Garbage in comes out all these actions. Und Kinder schauen sich das stundenlang an. Der Schrott kommt ins Gehirn und Schrotthandlungen folgen. Today make a decision. Triff heute eine Entscheidung. You apply these three principles. Nimm diese drei Entscheidungen und wende sie an in deinem Leben. I told you today that I'm going to have five practical steps for you. Ich möchte dir heute sagen, dass es fünf praktische Schritte gibt für dich. Yeah, first step is to decide to master every dimension of life, including the spiritual. Der erste Schritt ist, die Entscheidung zu fällen, jede Dimension, inklusive der geistlichen deines Lebens, zu meistern. Don't miss out this dimension. Bitte vernachlässige diese Dimension nicht. You've been trying other self-help methods, but I tell you, you're missing out unless you, you pull all the dimensions together. Du wirst nie wirklich ein Ziel kommen, wenn du nicht alle vier Dimensionen zusammennimmst. Today I want you to decide what you want in every dimension of your life. Ich möchte, dass du heute die Entscheidung fällst, was du in jedem Bereich deines Lebens wirklich erreichen möchtest. Set some goals. Setz dir ein Ziel. Then take specific actions to achieve your purpose and goals. Und dann nimm einige ganz spezifische Handlungen vor, damit du deine Ziele auch erreichen kannst. You know what's the biggest barrier in step number three? Wisst ihr, was die größte Barriere im Schritt Nummer drei ist? It's time management. Das ist die, das Management der Zeit. Set some, if you don't look at your schedule and your diary and allocate the time for learning and growing or relationship, you're going to miss out. Wenn du dir nicht wirklich Zeit nimmst zum Lernen und Zeit zum Wachsen und Zeit für eine Beziehung, dann wirst du bestimmte Dinge vernachlässigen. Your week we're going to fill up really quick. Dann wird deine Woche ganz schnell sich füllen. Set aside those times. Du musst solche Zeiten einfach ganz bewusst beiseite setzen. Don't let it be priority for you. Und lass don't let it, let it be a priority for you. Lass es eine Priorität für dich sein. Because you have set those goals. Weil du ja diese Ziele gesetzt hast. Don't let the circumstances of your week to chew up those times. Lass nicht die die Umstände der Woche dann diese Zeiten irgendwie verändern. One of the area I would encourage you to do especially young people is to read a lot. Ich möchte vor allem die jungen Leute besonders ermutigen auch viel zu lesen. Successful people read. Erfolgreiche Leute lesen. I'm not talking about reading um, Facebook notes or blogs, all right? Also ich rede nicht davon, dass man einfach die Facebook äh, starten Statusse und und irgendwelche Blogs liest. I'm talking about a book. Ich rede über Bücher. There is so much to learn in the world today if we make a point to at least read one or two books a month. Es gibt so viele Dinge, die man heute lernen kann in dieser Welt. Wir sollten uns vornehmen, ein oder zwei Bücher im Monat zu lesen. Many young people graduate from universities and they stop reading. Viele junge Leute äh, schließen die Universität ab und sie hören einfach auf zu lesen. They just watch TV or watch movies or watch DVDs. Sie schauen sich einfach nur noch Fernsehen und Filme und DVDs an. They're missing out. Und sie verlieren eine ganze Menge. Get good books. Bekomm gute Bücher in die Hand. Make that a habit in your life. Und forme das zu einer Gewohnheit in deinem Leben. I enjoy reading. Every spare moment I can, I'll try to read. Und ich habe große Freude am Lesen. Jeden Moment, den ich dazu nutzen kann, den, den lese ich. I'll try to get, to get through about two to three books a month. Ich versuche im Monat zwei bis drei Bücher durchzulesen. Maybe you set a goal, one book a month. Vielleicht setzt du dir ein Ziel, ein Buch im Monat. That 
is a step in the right direction. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Where you have good things in your mind and they will lead out to good decisions in life. Wenn du gute Dinge in deinem Leben hast, dann werden auch gute gute äh, Dinge in deinem Kopf hast, werden auch gute Entscheidungen in deinem Leben folgen. Number three, I want you, uh, number four is to monitor your results consistently. Nummer vier ist dann, dass du deine Resultate auch stets überwachst und überprüfst. Don't be afraid to 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 look at it critically and know exactly where you're going and where you're not going. Sei nicht äh, hab keine Angst davor, mal ganz kritisch auf dein eigenes Leben zu schauen, um zu sehen, was vorangegangen ist und wo du noch Defizite hast. You can monitor where you're going physically for your health. Man kann zum Beispiel überprüfen, wie es um meinen Gesundheitszustand aussieht. Maybe you know that you need to lose some weight. Your doctor's been telling you that. Vielleicht weißt du schon, dass du Gewicht abnehmen solltest. Dein Arzt hat es dir gesagt. Find a jogging buddy. Find somebody to jog with you during lunchtime. Dann such dir jemanden, mit dem du in der Mittagspause joggen gehen kannst. I know when winter come you might feel like oh it's raining, I don't want to go out. Ja, vielleicht sagst du dann im Winter, ach, es ist jetzt zu regnerisch, ich möchte nicht hinausgehen. Get a friend to go together. Nimm dir einen Freund, damit ihr zusammen gehen könnt. There's greater motivation in that. Dann gibt es größere Motivation dafür. Monitor your weight. Und überprüfe dein Gewicht ständig. Monitor your running time. Und überprüfe deine Zeit, die du läufst. You get to see that you're making progress. Und du wirst sehen, dass du Fortschritte machst. Step by step by step. Schritt für Schritt für Schritt. Don't be afraid to monitor. Ich habe keine Angst davor, dich selbst zu überprüfen. You know you need to be saving money. Du weißt, dass du Geld sparen sollst. Well, set up a site, a sa internet saving account. Dann ähm, tu einfach einen ganz bestimmten Savings. Ein Internet Saving Account, maybe a low interest zero uh, fee saving account, like just a bank account. Also dann dann tu ein extra Konto öffnen. Put money aside into this bank account. Und nimm besonderes Geld, das du in diesen auf dieses Konto. Not at the end of the bringst. month when you get your pay. Nicht am Ende des Monats, sondern gleich am Anfang des Monats, wenn du make deine a, make Zahlung bekommst. Automatic transfer. Mach es vielleicht sogar zu einer äh, Konto zu einer Generalüberweisung, die jeden Monat sofort abbucht auf dieses extra Konto. And step by step monitor and see the fruits of your effort. Und dann kann man Schritt für Schritt das überprüfen und die Frucht dieser Bemühungen sehen. After you take the first step of success, you'll be motivated by the second step and so on. Wenn du den ersten Schritt des Erfolges gewählt hast, wirst du durch den zweiten ermutigt sein und so weiter und so fort. And here in this book, God is the one that will give you the strength. Und in diesem Buch in der Bibel wird Gott derjenige sein, der dir die Kraft dazu gibt. Es ist ein ganz erstaunliches Buch, von dem wir noch viel mehr lernen werden in dieser kleinen Serie. My final step is be adaptable, make necessary changes and learn from role models. Mein letzter Schritt ist, sei veränderbar, mach notwendige Veränderungen und lerne von Vorbildern. Too often we are fixated on a goal and we don't achieve it and we we beat ourselves silly thinking that we have a failure. Ganz oft passiert es, dass wir uns ein Ziel setzen, es nicht erreichen und uns dann selbst bemitleiden und einfach nur uns darauf konzentrieren, dass wir versagt haben. No, we have to be adaptable. Make the changes as we need. Nein, wir müssen die Veränderungen dann vornehmen, die notwendig sind. Wir müssen uns adaptieren. Especially learn from a good role model. Lerne besonders von guten Vorbildern. This book talks about A master of life master. Dieses Buch spricht von einem Meister der Lebensmeisterung. He sets the, the benchmark. Er hat den, ja, den Top-Wert uns gegeben. He's my example. Er ist mein Vorbild. And this master of life master is a person called Jesus. Und dieser Meister der Lebensmeisterung ist eine Person, die Jesus genannt wird. This, this whole book is about that person. Dieses ganze Buch handelt von jener Person. The three principles we learn is from that person. Die drei Prinzipien, die wir gelernt haben, sind von dieser Person. It is not a principle that we just take randomly from many books in a library. Es sind nicht Prinzipien, die wir ganz zufällig aus verschiedenen Büchern der Bücherei herausgezogen haben. These are principles of life. Es sind Prinzipien des Lebens. You apply those those three steps, the three, three principles. Du wendest diese drei Prinzipien an. And when you apply those three principles, you will find that your life begin to change. Und du wirst merken, dass dein Leben sich verändert. You look to that example in this book. Schau dir dieses Vorbild, dieses Beispiel in diesem Buch an. Look at his example. Schau dir sein Vorbild an. You're not on this journey by yourself. Du bist auf diesem Weg nicht allein. This journey has been 
gone through by somebody more experienced than you. Jemand ist diesen Weg schon vorgegangen, der mehr Erfahrung hatte als du. That person is Jesus and he was successful in doing living his life. Und diese Person ist Jesus und er war erfolgreich in seinem Leben. Would you be open to applying those five steps? Wärst du offen dafür diese fünf Schritte anzuwenden? All dimensions. Alle Dimensionen. Set a goal. Setz dir ein Ziel. This take specific action. Und nimm ganz bestimmte Handlungen vor. Monitor the results. Überprüfe die Resultate. Look to a good role model. Und schau dir nach einem schau dir ein gutes Vorbild an. Your life today is in a step of the right direction. Und dann ist heute schon dein Leben in die richtige Richtung gewandelt. Let me pray for you. Lass mich für dich beten. Father, today I'm so thankful that we can see biblical life mastery principles. Lieber Vater im Himmel, wir sind so dankbar, dass wir heute biblische Prinzipien der Lebensmeisterung entdecken können. Principles that are proven. Prinzipien, die wirklich bewährt sind. That has been used through the century. Die über Jahrhunderte hin ausprobiert worden sind und genutzt worden sind. In this Through the time, through the ages, men and women has been successful applying these principles. Über Jahrhunderte haben Männer und Frauen Erfolg gehabt, als sie diese Prinzipien angewandt haben. Because you not only teach us, but you model it in the life of Jesus. Du hast es uns nicht nur gelehrt, sondern du hast es uns auch vorgemacht im Leben von Jesus. Thank you for being the master of life mastery. Danke, dass du der Meister der Lebensmeisterung bist. Teach us to learn more. Bitte lehre uns noch mehr zu lernen. And I pray for each one who is going to apply those five steps. Und ich bete für jeden, der diese fünf Schritte anwenden möchte. That we will make steps towards a progress. Dass wir Schritte unternehmen, um wirklich Fortschritt zu erleben. We commit those plans to you. Und wir übergeben diese Pläne dir. In Jesus name we pray. Im Namen Jesu beten wir. Amen. 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 